السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طارق أحمد محمد أخصائي تحليل طبية النهاردة هنتكلم عن جهاز اسمه فاين كير ميتر بلس الجهاز ده بيتميز بخاصية الفلورسنس إيميولوجيكال كروماتوجرافي أناليسيز يعني التحليل المناعي المشعة ذات كان هيلب إن دياجنوزيس كونديشن ساتش آز إنفكشن دايابيتس إلى سكر كارديو فاسكولار ديسيز إلى أمراض القلب والأمواج الدموية والرينر انجري اللي هي أم... اللي هي اصابات الكلى والكانسر اللي هو السرطان ونتائجه بتكون انها ريلابل موثوق فيها اند كوانتيتيف دقيقه هنتعرف دلوقتي على التكنيك بتاع الجهاز ويتميز الجهاز انه بيعتمد على واحد من الايزا تكنيكس اسمه ساندويتش الايزا تكنيكس وال... والتكنيك ده باختصار انه بيكون عندنا انتي بودي في البليد بنحط فوق الانتي بودي ده انتجين فوق الانتجن بنحط سكندري انتي بودي وفوق السكندري انتي بودي بيبقى فيه بنحط انزيم كونجوجيت وفوق الانزيم كونجوجيت بيبقى فيه سبستريت السبستريت ده بيطلع كرر ساعتها الكرر ده بيعدي في الريدر بيطلع نمبر ده التكنيك بتاعه باختصار هنتعرف دلوقتي على الكومبوننت بتاعة الجهاز الكومبوننت بتاعة الجهاز بيبقى فيه اي دي تشيب بورد تيست شانل ال سي دي تاتش سكرين بيلت ان سيرفر برينتر ال اي اس كونكشن ده دي التستس اللي بيعملها الجهاز ودي بتعتمد على الرياجنت اللي انت عايز تشتريه علشان تشتريه مع الجهاز يعني مثلا انا لما استخدمت الجهاز ده كنت بستخدمه على تحليل واحد بس اللي هو تحليل الفيتامين دي تمام المميزات بتاعه الجهاز المميزات بتاعت الجهاز اللي هي اول حاجة بتكون اللي هو رابد اللي هو سريع وده بلي شخصيا من اللي انا كنت بستخدم الجهاز في تحليل فيتامين دي وكنت بقول للمريض في خلال ساعة هتلاقي الندك طالعة وبالندك بيطلع في اقل من ساعة اكيرت دقيقة كونفيننت مناسبة ريالابول موثوق فيها هسيبكم مع الفيديو ده هيكلمكم ازاي بتقدروا تشغلوا الجهاز Operation video. Take out a test cartridge, a buffer, and the ID chip from the box. First, power on and turn on the switch. Notice the switch will need to be maintained in neck position. Then prepare for the test. Make sure you have everything within reach before testing, such as micropipettes and their tips, timer, etc. Notice, first, the lock number of test cartridge, ID chip, and buffer must be the same. Second, if stored in refrigerator, the buffer should be balanced at room temperature for 30 minutes before testing. The standard test. Then insert the ID chip. Tips, the ID chip only need to be inserted once for tests of the same lock number. Take out the cartridge from the aluminum foil bag. Set the countdown time to one minute and start sampling. Note that the anticoagulation blood collection tube should be upside down for a few times before sampling. Use the micropipette to take 10 microliter blood sample. Remember to stay vertical to avoid bubbles which might affect the result. Discard the used tip. Mix it with buffer for 45 seconds. Remember to use the timer. Use another micropipette to add 75 microliter mixed sample into the dwell. Keep the pipette vertical. Discard used tip. Insert the cartridge and press test. Notice. First, the difference between standard test and quick test is incubation inside and outside. Choose quick test if you have numerous samples that need to be tested. 
second. The waiting time only takes 10 seconds, the same of all tests, but incubation time for each tests are different. Third, you can enter the patient's information at any time before the release of the result. Now we can wait patiently for the displaying of the test result. Press print if you need a paper copy of the test result. Then take out the used test card and discard it. At last, press reset the slot, take out the ID chip, and turn off the analyzer. Quick test. Preparations and operations before the loading are the same as standard test. Notice, number one, in quick mode, please remember to use timer and the incubation occurs outside the device. Number two, quick mode saves time by overlapping the action time so that it can provide multiple results in a short period. Number three, please refer to the instructions for the action time of each test items. When countdown ends, insert the cartridge and click test, and click print to print out the result. In the end, I thank you very much, and I hope you enjoyed the video.